welcome to swami info please subscribe my channel thank you for watching my channel thank you thank you very much స్కూల్ అటెండెన్స్ యాప్లో ఈరోజు టారెల్ బేస్ లైన్ టెస్ట్ రిజల్ట్ ఫలితాలను ఎంటర్ చేసే విధానాన్ని మీకు ఈ వీడియోలో క్లుప్తంగా వివరించడం జరుగుతుంది ఇందుకు మనం ముందుగా మన యొక్క ఫేషియల్ లాగిన్లో వ్యక్తిగత లాగిన్లో లాగిన్ అవ్వాలి స్కూల్ అటెండెన్స్ యాప్లో మనకి లాస్ట్లో టారెల్ అసెస్మెంట్ అని ఈ టారెల్ బేస్ లైను ఎండ్ లైను మిడ్ లైన్ టెస్ట్ ఫలితాలు ఎంటర్ చేసేందుకు ఇదివరకు అకాడమిక్ మానిటరింగ్ యాప్ అనేది ఉండేది ఇప్పుడు దీన్ని కూడా స్కూల్ అటెండెన్స్ యాప్లోనే ఈ యొక్క టైల్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయటం జరిగింది ఉపాధ్యాయ మిత్రులు గమనించగలరు మనం ఈ యొక్క టారెల్ అసెస్మెంట్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ బేస్ లైన్ అనేది కండక్ట్ చేశాము దానికి సంబంధించి మార్క్స్ ఎంటర్ చేసేదానికి మనం క్లిక్ చేస్తాము క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ టారెల్ అసెస్మెంట్ అని ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రెస్ క్లాసు సెక్షను స్టూడెంట్ నేమ్ అనే ఈ అంశాలు అనేది పొందుపరచడం జరిగింది ఇందులో ఆ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రెస్లో సెలెక్ట్లో మనం లెర్నింగ్ ప్రోగ్రెస్ సంబంధించి టారెల్ బేస్ లైన్ మిడ్ లైన్ ఎండ్ లైన్ ఇవి లెర్నింగ్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి వీటిలో మనం ఇప్పుడు టారెల్ బేస్ లైన్కి సంబంధించి ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ కండక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం టారెల్ బేస్ లైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము తర్వాత క్లాస్ వచ్చేసి మనం మూడు నాలుగు ఐదు తరగతులు ప్రైమరీ వారు అయితే మూడు నాలుగు ఐదు తరగతులకి టారెలు నిర్వహించి ఉన్నాము కాబట్టి మూడు నాలుగు ఐదు తరగతులు మనం ఏదో మూడో తరగతి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సెక్షన్ దగ్గర మీకు ఏ సెక్షన్ ఉంటే ఆ సెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ స్టూడెంట్ పేర్లు అయితే ఎనేబుల్ కావట్లేదు ఇక్కడ స్టూడెంట్ యొక్క ఐడి నెంబర్లు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఐడి నెంబర్లు మీద టచ్ చేయాలి టచ్ చేసిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టారెల్ ట్రైన్ టీచర్ కండక్టింగ్ క్లాసెస్ గతంలో మనం ఒక టీచరు ఈ పాఠశాలలో కండక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ ఒకటి అనేది డిఫాల్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ స్టేటస్లో వచ్చేసి స్టేటస్లో సెలెక్ట్ ఆ విద్యార్థి అటెండ్ అయ్యి ఉన్నట్టే అటెండ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లేకుంటే ఆ విద్యార్థి అటెండ్ కాకపోతే నాట్ అటెండ్ అయ్యాడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అటెండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఈ శాంపిల్ పేపరు లాంగ్వేజీ నెంబర్ రికగ్నైజేషన్ మ్యాథ్స్ల ఆపరేషన్స్లో ఇవన్నీ మనకి చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ శాంపిల్ పేపర్లో మనం ఏ శాంపిల్ అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వాడేమో ఆ శాంపిల్ నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు శాంపిల్ త్రీ వాడి ఉన్నాము కాబట్టి శాంపిల్ త్రీ ఎంటర్ చేస్తాం లేదా శాంపిల్ వన్ శాంపిల్ టూ ఏ శాంపిల్ అయితే మీరు యూజ్ చేశారో ఆ శాంపిల్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క రీడింగ్లోకి వచ్చేసరికి రీడింగ్ అంటే తెలుగుకు సంబంధించి రీడింగు ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి మనం లాంగ్వేజ్లో ఆ విద్యార్థి బిగినరా లెటరా వార్డ పేర ఆ విద్యార్థి యొక్క స్థాయి వార్డ్ వార్డుకు సంబంధించింది అయితే మనం వార్డని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము నెంబర్ రికగ్నైజేషన్లో అతని యొక్క స్థాయి ఏ స్థాయి అయితే తర్వాత ఆపరేషన్స్ వచ్చేసరికి మ్యాథ్స్ ఆపరేషన్స్ అతను ఆపరేషన్స్ ఏం చేయలేకపోతే నో ఆపరేషన్స్ అడిషన్ చేయగలిగితే టూ సబ్ట్రాక్షన్స్ త్రీ మల్టిప్లికేషన్ ఫోర్ డివిజన్ ఫైవ్ వీటిల్లో అతని స్థాయి ఏదైతే ఉందో ఆ స్థాయి సబ్ట్రాక్షన్ లెవెల్ అయితే సబ్ట్రాక్షన్ లెవెల్ అయ్యని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఈ ఫలితాలని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ప్రతి విద్యార్థికి సంబంధించి ఇక్కడ బేస్ లైన్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ సబ్మిట్ సక్సెస్ఫుల్ అని రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకో క్లాసు ఫోర్త్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ యొక్క సెక్షన్ ఏ సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ కూడా స్టూడెంట్ నేమ్స్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే గతంలో మనము ఏదైతే ఉందో అదే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంటర్ చేయడానికి మనకి అవకాశం అనేది ఇవ్వలేదు 
త్వరలో మరొక అప్డేట్ అనేది ఇవ్వచ్చు అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ క్లాస్ కూడా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఇవి కూడా ఆల్రెడీ గతంలో ఎంటర్ చేసినవే చూపించడం జరిగింది కాబట్టి ఇంకొక మరొకసారి అప్డేట్ అనేది వారు చేస్తారు అప్పటి వరకు మీరు ఎంటర్ చేసుకుంటే థర్డ్ క్లాస్ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు లేకున్నట్లయితే వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ